सो टुडे विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग द स्टेप नंबर फोर ऑफ ई सी जी इंटरप्रिटेशन सो दिस वॉज अबाउट द पी वेव सो वी हैव कवर्ड हार्ट रेट हार्ट रिदम एंड पी वेव नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पी आर इंटरवल सो पी आर इंटरवल लेट एस सी फ्रॉम हेयर दिस वॉज द पॉइंट वेयर द पी वेव वॉज फॉर्म एंड दिस वॉज द पॉइंट वेयर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वॉज फॉर्म सो इफ वी टॉक अबाउट द पी आर इंटरवल इट मीन्स पी फ्रॉम हेयर एंड आर फ्रॉम हेयर सो सिंपली वी कैन से दैट पी आर इंटरवल इज अ टाइम बिटवीन द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वी कैन ईजिली से द टाइम इन विच द इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स इज नोन एज द पी आर इंटरवल एंड वी हैव ऑलरेडी सीन ऑन एन ई सी जी स्ट्रिप पी आर इंटरवल हैज़ टू बी इन नॉर्मल टाइम पीरियड ऑफ पॉइंट जीरो टू टू पॉइंट टू जीरो सेकेंड्स और वी कैन से थ्री टू फाइव स्मॉल स्क्वेयर सो लेट एस सी द क्वेश्चन अबाउट पी आर इंटरवल द क्वेश्चन से इज द नॉर्मल लेंथ इज पॉइंट वन टू टू पॉइंट टू जीरो सेकेंड्स एंड देर आर थ्री मेन क्वेश्चन टू बी आज फ्रॉम पी आर इंटरवल वाइल सींग द ई सी जी एंड दीज आर फर्स्ट इज आर द पी आर इंटरवल्स ग्रेटर दैन पॉइंट टू जीरो सेकेंड्स सी वी हैव से वी हैव सेड दैट पॉइंट वन टू टू पॉइंट टू जीरो सेकेंड्स इज अ नॉर्मल सो द क्वेश्चन इज वेदर दे आर मोर देन दिस और सेकेंड क्वेश्चन इज वेदर दे आर लेस देन दिस सो फर्स्ट इज वेदर दे आर मोर देन पॉइंट टू जीरो सेकेंड्स वट डज दैट मीन दिस इंटरवल कमिंग आउट टू बी मोर देन पॉइंट टू जीरो सेकेंड दैट मीन्स देर इज अ लार्ज गैप बिटवीन द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड इन वॉट केसेज दिस कंडीशन विल टेक प्लेस द पी आर इंटरवल्स विल बी ग्रेटर इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लासेज ऑफ द ई सी जी इंटरप्रिटेशन वी हैव सेट दैट ए वी नोड इट एक्ट्स लाइक अ गेट कीपर विच मीन्स इट हैज अ स्मॉल माइक्रो मिली सेकेंड ऑफ डिले सो दैट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया एंड कंप्लीट फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स मे टेक प्लेस बट इफ A, a V node is get uh, is blocking the electrical impulses for a longer time. Then there will be delay in P R interval or the time period between the atrial contraction and the ventricular contraction. So this is this is the type of hard block condition in which the P R intervals will be coming out to be more. And again, I would say that in case of dysrhythmias, we'll be discussing this in detail. That uh, what is the prolongation of P R interval would mean. But for the, uh, this time being, you have to remember the P R intervals are always greater in cases of hard blocks. Second is P R interval less than point one two seconds. That means they, that that is a narrow complex. Narrow means uh, the this time interval is. less short which means that this is a type of atrial dysrhythmia and how it is a type of atrial dysrhythmia the impulse is not coming from this place the sa node is not functional so the av node will shoulder the responsibility to initiate the electrical impulse or some other areas in the atria will start to initiate the electrical impulse so the time this to this to this will take around 0.12 to 0.20 second. But if the impulse is directly starting from here and it is going down, so the time interval taken between the atrial contraction and the ventricular contraction will become much less and much less than 0.12 second. So the answer for this would be atrial dysrhythmias. Third question is: Are the PR intervals constant across the ECG strip? Again, as in case of P wave, we have said that the P waves should all look similar across the ECG. Again, in case of PR intervals, they have to be. equal throughout the ecg to uh, to uh, say that it is a regular rhythm ecg so uh, this was the basic interpretation of how do we find out abnormalities in the pr interval and uh, in the next class we'll be seeing to find out the interpretation of qrs complex in the ecg thank you